欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：清明上河图密码将开，雷佳音在演古装悬疑，赵丽颖仍有望加盟。凭借着人世间落花时节满江红里出色的表现，雷佳音也是成为了同期演员中电影、电视剧双收。接连拿下大奖后，更是成为了最耀眼的存在。扎实的演技，极佳的角色代入感，颇有种雷佳音主演必属精品的感觉。在此种情形下，雷佳音的一部即将开拍的新剧《清明上河图》密码，就引起了网友的密切关注。电视剧《清明上河图》密码是以北宋一起离奇案件为主线，以《清明上河图》中的人物和故事为引。讲述了因画卷引发的一系列蝴蝶效应、连环案的故事，切入点独特，探案和悬疑元素浓厚，整体的看点非常足。该剧的导演杨帆对于古装悬疑探案剧有着非常丰富的经验，执导的《君子盟》也是得到了诸多观众的认可，有他的坐镇，也是使得该剧的质量有很高的保障。基本确定出演该剧男主的雷佳音。也是将继《长安十二时辰》后，再度出演古装悬疑探案剧，在自身实力更为强劲、人气和关注度更高的现在，回归到舒适圈的雷佳音，他的表现也必定会更加的出色，也将成为整部剧最大的卖点。虽然《清明上河图》密码的女主人选一直都没有定论，但从豆瓣以及剧方的种种操作来说。此前盛传的赵丽颖仍然存在出演的可能，虽然很多人认为以赵丽颖的咖位不太可能出演二番女主，但实际上已经在谋求转型的赵丽颖，其实对番位的执念并不深。从参演张艺谋第二十条的时候，番位一度比高叶还低的情况，就能看出，只要是剧本过硬、制作跟得上的好作品，赵丽颖都会有出演的可能。更何况合作雷佳音，也能让自身的实力变得更为精进，甚至还有冲奖的可能。更何况，在自身实力已经无短板的情况下，赵丽颖已经先后尝试了农村剧《幸福到万家》，以及年代励志剧《风吹半夏》。此番若能出演《清明上河图》密码，也能拓宽自己的戏路。这对赵丽颖而言，绝对是一件值得尝试的事情。除了确定的男主雷佳音以及赵丽颖仍有望出演女主外，《清明上河图》密码预计的演员中，也还有着沈月和李云瑞两位年轻演员的参演。这两位都有着极高的颜值，外形条件出众，演技实力也过硬，绝对是同期演员中的佼佼者。并且沈月凭借着《我的反派男友》等剧的精彩表现，人气大涨。李云瑞在《星汉灿烂》以及刚上映的《封神》中都有着极好的发挥，有他们的助阵，《清明上河图》密码也是增添了更多的关注度。当然了，最终的演员情况仍以官方确定的为准。随着暂定九月开拍的时间临近，《清明上河图》密码也会有更多的剧集信息流出。如果最终真是雷佳音加上赵丽颖的组合。那该剧无疑已经赢在了起跑线上，极具竞争力，又将是古装悬疑探案剧中的新天花板。对此，大家是怎么看呢？欢迎大家评论区留言，多多交流。